ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஸ்டாண்டர்டோட டேர்ம் டூ அல்ஜிப்ரா சாப்டர் த்ரீயில் இயற்கணிதத்தில் பயிற்சி மூணு புள்ளி நாலு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வீடியோஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா இன்ஃபினெட் மேத் அப்படிங்கிற சேனலில் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸும் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த எக்ஸசைஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டரைசேஷன் யூசிங் ஐடென்டிட்டி ஓகேங்களா முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி காரணிப்படுத்துதல் அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்க ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸசைஸ்ல ஜிசிடி அப்படின்றத பத்தி பார்த்தோம் அதுலயுமே நம்ம ஃபேக்டரைசேஷன் அதாவது எப்படி வந்து ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கிறது யூசிங் ஃபேக்டரைஸ் அப்படின்றத தான் பார்த்தோம் இப்ப இந்த எக்ஸசைஸ்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபார்முலாஸ் வச்சு அப்படிதான் பார்க்க போறோம் ஸோ இதுல இருக்க எல்லா ஃபார்முலாஸுமே இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்தது தான் இதுல என்னன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்ப எழுதிட்டேன் ஸோ சேம் ஃபார்முலாங்கிறதுனால நான் எழுதிட்டேன் அந்தளவுக்கு எதுவும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணல இது எல்லாமே வந்து ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக சால்வ் பண்ண ஃபார்முலாஸ் தான் இப்போ இந்த இடத்துல இதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஃபைனலாக இது கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த எல்லாமே இந்த நாலு ஃபார்முலாஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் மட்டும் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா முன்னாடி எக்ஸசைஸில் இங்கே வேற மாதிரி பார்த்துருப்போம் அதுவுமே இந்த மாதிரி தான் அதை சால்வ் பண்ணால் ஃபைனலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாஸ் கிடைக்கும் அதுதான் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது புதுசா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த நாளும் இந்த நாளும் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ யூஸ் பண்ணுற தேவை இருக்கப்ப இதை ஞாபகம் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் வந்துடும் இப்போ மற்ற ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் வந்து முன்னாடி எக்ஸசைஸ்லாம் பார்த்தது தானே த்ரீ பாயிண்ட் டூலாம் நம்ம பார்த்தது திரும்பவும் எதுக்கு இங்கே அதே ஃபார்முலாஸே எழுதணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு லேசியா சோம்பேறித்தனமா நினைக்கவே கூடாது ஏன் அப்படின்னா ஃபார்முலாஸை எத்தனை வாட்டி நம்ம எழுதுறோம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எங்கெங்க தேவைப்படுதோ அங்கங்க எழுதுனா மட்டும்தான் நமக்கு அது இன்னும் நல்லா மெமரியில நிக்கும் ஸோ அதனாலதான் இப்ப நான் எழுதிருக்கேன் என்னால வந்து புக்ல இருந்து எடுத்து காமிச்சு இதான்பா ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆனா நான் ஏன் சொல்லல அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் எழுதுனாதான் பாக்குற உங்களுக்கும் திருப்பி நம்ம எழுதணும் அப்படிங்கிற அந்த தாட் வந்து வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் எத்தனை டைம் எழுதுறீங்களோ அத்தனை டைம் உங்களுக்கு வந்து மைண்ட்ல நல்லா ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸசைஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்க போறோம் இதுல வந்து ரொம்ப பெருசா ஒன்றும் அவ்வளோவா ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி இல்லை ஸோ இப்போ இதுல எல்லாமே வந்து காமன் ஃபேக்டர்ஸ் தான் எடுக்க போறோம் நம்ம வந்து நேத்தே பார்த்தோம் ஜிசிடி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து பை குரூப்பிங் பை காமன் ஃபேக்டர்ஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபேக்டரைசேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் சோ இப்ப இதுல இது வந்து பை காமன் ஃபேக்டர் இதுல காமனா என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்களேன் இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து டூ ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க வந்து இந்த போர் என்ன பண்ணலாம்னா டூ இன்டூ டூ எழுதலாம் சோ ஏ ஸ்கொயர் பி இருக்கு இங்க இந்த போர் வந்து எயிட் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா டூ இன்டூ ஃபோர்னு எழுதலாம் டூ ஃபோர் சார் எயிட் அப்படின்னு எடுத்து இங்க ஏ ஸ்கொயர் சி இருக்கு அப்ப எல்லாத்தையும் காமனா என்ன இருக்கு டூ ஏ ஸ்கொயர் இருக்குங்களா இங்கேயும் டூ இருக்கு இங்கேயும் டூ இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு சோ டூ ஏ ஸ்கொயர காமனா வெளியில எடுத்துட்டா அவ்வளவுதான் இதோட ஆன்சர் வந்து டூ ஏ ஸ்கொயர் வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்க என்ன ஆகும் டூ ஏ ஸ்கொயர் வெளியில போயிடுச்சுன்னா ஒன்னு அர்த்தம் ஒன் பிளஸ் இங்கேயும் டூ ஏ ஸ்கொயர் வெளியில போயிடுச்சுன்னா இங்க ஒரு டூ பி இருக்கும் அப்ப டூ பி பிளஸ் இங்கேயும் டூ ஏ ஸ்கொயர் வந்துருச்சுன்னா போர் சி அவ்வளவுதாங்க இந்த சம்மோட ஆன்சர் சோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஏபி மைனஸ் ஏசி மைனஸ் எம்பி பிளஸ் எம்சி இது கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்டரைஸ் தி ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிரஷன் அவ்வளவுதான் ஃபேக்டரைசேஷன் அப்படின்னா அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம அதாவது என்ன பார்த்தோம் முன்னாடியே பார்த்தோம்ல ரிவர்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் அப்படின்னு பெருக்களின் திருப்புகை செயல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது ஒரு ரெண்டு நம்பர் பெருக்குனா இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும் இதை சோ முன்னாடி எதை பெருக்குனா இந்த ஆன்சர் வருங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப இதுல பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல எடுத்துக்கலாமா இங்கேயும் ஏ இருக்கு இங்கேயும் ஏ இருக்கா காமனா அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன் ஏவ காமனா வெளியில எடுத்துடுறேன் அப்ப இங்க ஏ வெளில வந்துச்சுன்ன
into b. Apa plus b ini macam mana? Apa barangnya? Minus into plus minus ini. Minus into plus minus apa ini mandro? Ipa inge barangnya? Yam into c ini ada drama. Anak, saya nak inge minus yam merk. Inge minus yam merk ni, saya nak inge ada tak kawan ada irkan mudi apa ini terus nala. Nala inge minus potong. Apa inge apa ini agun? Saya nak inge minus ini potong. Ye na apa dah minus into minus plus ini baru. Puri dengla, inda plus saya na panik ringga, rendu minus apa pilih kira. Inda minus saya plus saya into minus ni erdi kira. Mata puri inda yam b, yella ame ada, yella ame same dah. Ipa paring la inggiu minus yam merk, inggiu minus yam merk. Apa na minus yam ma kahamna beli erdi tera abdi na. Inga minus yam pilih na inga na baru b, inga minus c. Inga mi di enna erkom abdi na minus c abdi erko. Ipa paring inga b minus c, b minus c andircha. Iduk kaga dah inga inda symbol zalam patah. Ceringla. Jadi pernah ago, ingge ingge b minus c, ingge b minus c irka. Apa b minus c ya kawan beli lirik itu, na ingge ni erko, beru y matter erko. Minus ingge y, awal ada. Ini doa answer. Jadi ini simple sama tinggal, kunci purun sih tinggal na podo. Ini y pandra abdi ini terdakwa reason, mandi ingge b minus c, ingge b minus c ini mandah dah. Terima na ini kawan beli lirik kau mudiyo. Adik aga dah ingge ini simple. Ipan next ini sama rombey easy ingge. Ini liang kawan r erke. Ini dalam kawan R kah, apabila saya nak pandra R kawan saya melihat itu, apabila P plus Q, ingat P irko ingat Q irko. Adat ini dalam paling ingat mana P into Q, ingat P square na ingat P into P, abdi nato. Ini dalam dengan kawan saya rentet lima P irko dengan mana melihat itu, apabila plus P, ingat Q matter irko, plus ingat satu P irko. Ippa paling ingat P P plus Q Q plus P, semua ini untuk minus larnya matur, nana berumba careful lah paknom. Plus na, apa me semua ini same dah. So, now we can do P plus Q common. This is the P plus Q. Now, this is P plus Q. This is the R plus P. This is R plus P. Now, let's see. This is the sum of 2yq plus y square minus 2y minus 1. This is the sum of 2yq plus y square minus 2y minus 1. This is the sum of 2yq plus y square minus 2y minus 1. This is the sum of 2yq. मून y रुको मतो y two y power two y power one ने इंगे अंदर y square रुका पर काम ना ना y square वेली लड़ कंगला अपो y square वेली इंगे ना y square वेली लड़ते तो ना इंगे two इंद y रुको मा सो two y plus इंगे y square वेली लांड रुच अपो one अर्थ इप इंगे पारिंग ला इंगे इधर के इधर के इधमे काम ना इल्ल अपना ना ना पंड्रा minus one वेली लड़ कर अपे इंगे minus वंद रुच one ना इ इ पक्का तो वन वाले मल्टीप्लाई पना लो वन ने दा आप इधर लंदु वन ने डटो ना सेम आधा आप डे रखो टू वाई इप्पी इंगे ना इर्चे माइनस वन दर्ची इंद वन नो वन दर्ची आप इंगे ना वरो ना प्लस वन ने वरो ये आप डीन पातीगे ना इंगे वंदे ये ने के माइन इंगे वंदे प्लस सिन वेनो आप डीन so, what I'm going to do is minus and minus and minus. Then, you can get a plus. So, you can get a plus. Then, you can get a plus 2y plus 1. Let's try it. This sum is the same as the same. So, that's why we can get a plus. Now, if you get a minus, you can get a plus. Now, you can get a minus. Now, you can get a plus. 1 into 2y plus 1. Plus 2y plus 1. Plus 2y plus 1. प्लस इन टू माइनस माइनस अर्थ इंगे प्लस इन टू माइनस माइनस वन इन टू वन वन इपी दे वंदर चा इंगेर का माइनस टू आई माइनस वन इंटर दे वंदर चा से ये इपस मारा कुड़ा दिन हमक सामो पर तो रीके ये दे एक्स्ट्रा वे ऐड पन आलो ये डट आलो आदरों ने मधी पों दे मारा कुड़ा दे से इपी इंगे पार Puri dah, ini dah 2y plus 1 na common ada dikte, ini y square minus 1. Ipe ini apa dia kerja orang la? 1 mana square kerja artama? Ipe ini ena formula apa dia kerja? A square minus b square equal to a plus b into a minus b. Okay wa? Apa ini nago? Ini apa dia kerja la? Y plus 1, y minus 1. Inge kerja 2y plus 1. Ini dah ini nasi muda answer. So, this is very easy. This is very easy to do. This is very easy to do. That is why we are using the symbols and the common words. So, if you are using this, it is very easy to do. 
இப்போ இதுல செகண்ட்ஸ் பாருங்க இந்த எக்ஸசைஸ்ல எல்லாமே ஃபேக்டரைசேஷன் தாங்க ஓகேவா அதனால ஒரு ஒரு ஹெட்டிங்குமே ஃபாலோயிங் சாரி ஃபைண்ட் த ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் அப்படின்னு தான் சொல்ல ஃபுல்லா கொடுத்துருப்பாங்க பின் வரும் ஒரு விஷயம் காரணப்படுத்துங்க அதனால இப்படி எழுதிக்கிட்டேன் இப்ப பாருங்க இதுல எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு இப்போ இத வந்து ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த எக்ஸசைஸே அதுதான் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண போறோம் சோ இப்ப இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாருங்க நான் என்ன பண்றேன் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் இந்த ஃபோர் என்ன பண்றேன்னா டூ இன்டூ டூ எக்ஸ் எழுதிக்கிறேன் அப்போ மதிப்பு மாறாதா வேல்யூ மாறாதா டூ டூ சார் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் பிளஸ் இங்க இருக்க ஃபோர் என்ன பண்றேன்னா டூ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாமா ஏன்னா டூ டூ சார் ஃபோர் ஓகேங்களா சோ இப்ப இது எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் இந்த ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கா a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab மாதிரி இருக்கா இங்க வந்து a இருக்க இடத்துல x னு வெச்சுக்கோங்க b இருக்க இடத்துல 2 னு வெச்சுக்கோங்க இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன வேணும் x ஸ்கொயரா a இருக்க இடத்துல x போட்டு அப்ப x ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயரா அப்ப இங்க 2 ஸ்கொயர் னு வந்துருச்சா அடுத்து 2 a b யா 2 வந்து இந்த 2 வந்து ஃபார்முலால இருக்க 2 இங்க இங்க இந்த 2 இது வந்து a இது வந்து பி அப்ப டூ ஏ பி ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கா சோ அப்ப இதை இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இது ஈக்வல் டு இதா அப்ப ஏ பிளஸ் பியா இப்ப எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஓல் ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஃபார்முலா படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண இது கிடைக்கும் சோ இப்ப இதுல இருந்து நான் இதை எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் முன்னாடி எக்ஸசைஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜிசிடி க்கு முன்னாடி த்ரீ பாயிண்ட் டூல இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் இப்ப இந்த எக்ஸசைஸ்ல இவங்க எக்ஸ்பேன்ஷனா கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதை ஃபார்முலாக்கு மாத்த போறோம் ஓகேவா அப்ப அதுதானே ஃபேக்டரைசேஷன் வந்துருச்சா ஃபேக்டரைசேஷன் அப்படின்னா பெருக்கலினுடைய திருப்புகை செயல் ரிவர்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் சோ முன்னாடி எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூல ஃபார்முலா இப்படி இருக்கிறத வச்சு இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் இப்ப இப்படி இருக்கிறத வச்சு இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸா கன்வீன் மாத்திருக்கும் சோ அவ்வளவுதான் இப்ப செகண்ட் சம் பாக்கலாம் இதுல இப்போ இந்த சம்ல பாருங்க இப்ப இதுல என்ன பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க த்ரீ அப்படின்னு இருக்கா நமக்கு எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் ஒன்னு இங்க வந்து ஸ்கொயர் வேல்யூஸா இருக்கும் இங்க ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் இருக்குன்னா மோஸ்ட்லி இங்க ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாதான் நமக்கு ஃபார்முலாஸ் கிடைக்கும் இப்ப இதுல த்ரீங்கிறது ஒரு ஸ்கொயரான வேல்யூ கிடையாது அதனால என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ எல்லாம் காமனா வெளியில எடுக்கலாம் இப்ப இந்த சம்ல என்ன பண்ண போறோம் த்ரீய காமனா வெளியில எடுக்க போறோம் இப்போ த்ரீய காமனா வெளியில எடுத்தா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன இருக்கும் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குமா இப்ப இதை த்ரீ வெளில வந்துருச்சு அப்ப ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த டுவெண்ட்டி போர் என்ன பண்ணலாம் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்டி போரா மூ எட்டு இருபத்தி நாலா மூ எட்டு இருபத்தி நாலு அப்ப இந்த மூணு வெளியில எடுத்துட்டேன்னா இங்க என்ன இருக்கும் எட்டு ஏபி பிளஸ் இங்க இந்த நாப்பத்தி எட்டு வருதா இப்ப இந்த நாப்பத்தி எட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மூணு இன்ட்டு பதினாறுன்னு எழுதலாமா இப்ப பாருங்க மூவாறு பதினெட்டு மீதி ஒன்னு ஒரு மூணு மூணு ஒன்னு நாலு நாப்பத்தி எட்டு அப்ப இதே என்ன பண்ற மூணு வெளில எடுத்துட்டேன்னா பதினாறு பி ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் பி ஸ்கொயர் சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாருங்க இந்த த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இதை என்ன பண்ற அப்படின்னா இது எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலனா இங்க இருக்கிறத பாருங்க இப்ப இங்க ஏ ஸ்கொயர்னு இருக்கு இப்ப இங்க என்ன பண்ணலாம் இத போர் பி ஓல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா ஏன்னா நாங்க பதினாறு பி ஸ்கொயர் வந்துருமா போர் போர் சார் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னா என்னன்னா இது ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டா இங்க என்ன வரும்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப இதுதான் என்ன அர்த்தம் ஃபார்முலால ஏன்னு அர்த்தம் இது பின்னு அர்த்தம் அப்ப டூ இன்டூ ஏ இன்டூ ஃபோர் பி பிளஸ் இப்ப இப்படி எழுதலாமா எப்படி எழுதிருக்கேன்னு பாருங்க டூங்கிறது நமக்கு ஃபார்முலால வரும் அடுத்து ஏங்கிறது முன்னாடி ஏன்னா நமக்கு ஃபார்முலா டூ ஏ பி இப்படிதான் நம்ம படிச்சிருப்போம் அப்ப ஏன்றது முன்னாடி இருக்கிறது அப்புறம் பின்னு இருக்கிறது இங்க இருக்க உறுப்பு அப்ப போர் பி இப்ப இது எந்த ஃபார்முலா படி இருக்கு ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இப்படி மாத்தி எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இது இங்க எழுதிட்டு இது இங்க எழுதிட்டு இப்ப பாருங்க மைனஸ் இருக்கா அதனால மைனஸ் ஃபார்முலா அப்ப என்ன பண்ணலாம் த்ரீ ஏ இருக்க
சோ இதுல என்ன பண்ணணும்னா இங்க மைனஸ் இருக்கா அப்ப கரெக்டா பார்த்து இந்த மைனஸ் ஃபார்முலா எழுதணும் நீங்க பாட்டுக்கு இதை பிளஸ் நினைச்சிட்டு நமக்கு எப்பவுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா நல்ல மெமரியில நிக்கும் அப்ப ஏ பிளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் அதுக்கு எழுதிடுவோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதக்கூடாது கரெக்டா இங்க பிளஸ் மைனஸ் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஈஸியா ஆன்சர் வந்துடும் சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் பாக்கலாம் எல்லாமே ஃபார்முலாஸ் தாங்க இப்ப இந்த தேர்ட் சம் பாருங்க இதுல இங்க எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இருக்கு இங்க எக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் இருக்கு நான் என்ன பண்ண போற காமனா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸ் வெளியில எடுக்கிறேன் ஏன் ஒரு எக்ஸ் எடுக்கிறேன் இங்க ஒரு எக்ஸ் தானே இருக்கு காமனா ரெண்டுத்துலயுமே இருக்க மாதிரி தானே எடுக்க முடியும் அதனால நான் ஒரு எக்ஸ் வெளியில எடுக்கிறேன் இப்போ இங்க ஒரு எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா இங்க என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்னா எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் அஞ்சு எக்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தமா இப்ப நான் ஒரு எக்ஸ் வெளியில எடுத்துட்டேன் அப்ப மீதி என்ன இருக்கும் ரெண்டு மூணு நாள் எக்ஸ் பவர் போர் இருக்குமா மைனஸ் சிக்ஸ்டீனா புரியுதுங்களா இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இங்க எக்ஸ் இங்க எக்ஸ் பவர் போர் மைனஸ் இப்ப இங்க பவர் போர் இருக்கிறதுனால இதையும் பவர் போர் வர மாதிரி மாத்திக்கிறேன் சேம் பவர்ஸா இருக்க மாதிரி அப்ப அது எப்படி மாத்துறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீனா இதுக்கு ஃபேக்டரிஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டூ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் எட் ரெண்டு பதினாறு திருப்பி ரெண்டு போட்டா நாலு ரெண்டு எட்டு திருப்பியும் ரெண்டுனா ரெண்டு ரெண்டு நாலு இப்ப எத்தனை நாலு ரெண்டு வந்துருச்சு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அப்ப டூ பவர் போர்னு எழுதலாமா இத சோ இங்க என்ன பண்ண போறேன் டூ பவர் போர் இப்போ நம்ம புதுசா படிச்சோம் பாத்தீங்களா அந்த ஃபார்முலாஸ்ல இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ பவர் போர் மைனஸ் பி பவர் போர் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இன்டு ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஓகேங்களா சோ இப்ப இது அப்படியே போட்டுக்கலாமா இந்த இடத்துல இப்ப இதுக்கு பதிலா இதுக்கு பதிலா தான் இந்த ஃபார்முலா அப்ப எக்ஸ் இன்டு x இருக்க இடத்துல a ஈக்வல் டு இங்க x b இருக்க இடத்துல டூ பி ஈக்வல் டு டூ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஸ்கொயர் இங்க எக்ஸ் பிளஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ அவ்வளவுதாங்க இப்ப இந்த ஃபார்முலா ஞாபகமே இல்லை எனக்கு இந்த ஃபார்முலா என்னால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல அப்படின்னா இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து இன்னும் என் கன்வீனியன்ட்டுக்கு என்ன இது வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் தான் புரிஞ்சா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த எக்ஸ் பவர் போர் இருக்குல்ல அது எக்ஸ் பவர் டூ இன்டு டூ மைனஸ் டூ பவர் டூ இன்டு டூ அப்படி எழுதிக்கிறேன் நானு சரிங்களா இப்ப இது எப்படி இருக்கு இது ஃபுல்லா ஏன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இது ஃபுல்லா பின்னா பி ஸ்கொயரா இதுக்கு நமக்கு தெரியும் ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி இந்த சிம்பிள் ஃபார்ம் முன்னாடி எக்ஸைஸ்ல இருந்தே படிச்சிருக்கோம் சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஏ இருக்க இடத்துல வந்து என்ன போடணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போடணும் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயரா இப்ப திரும்பவும் இதுக்கு இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாமா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு இப்ப இங்க ஏ இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் பி இருக்க இடத்துல டூ அப்ப என்னாகும் இது அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் இங்க என்னாகும் இது எக்ஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்ப வந்துருச்சு பாருங்க இந்த ஆன்சர் இந்த எக்ஸ் வந்து இங்க இருந்தே கூட வர்றது இது மட்டும் பாருங்க இங்க இங்க சேமா வந்துருச்சா சோ இப்ப இந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சுதான் இந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை ஈஸியா இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்ல அப்படி இல்லைனாலும் அந்த இடத்துல பயப்படக்கூடாது ஃபார்முலா மறந்துருச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு நம்ம மூளை எப்படி யோசிக்கணும்னா இந்த மாதிரியும் யோசிக்கணும் சரிங்களா அதுக்காக தான் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தது இப்ப நெக்ஸ்ட் போர்த் சம் பாக்கலாம் இன்ஃபைனிட் மேத் சேனல்ல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ